শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে অসংখ্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি তোমরা যারা বিএসসি অনার্স প্রথম বর্ষে পড়াশোনা করো ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে তোমাদের একটি কোর্স ক্যালকুলাস ওয়ান এবং যারা ডিগ্রিতে পড়াশোনা করো তোমাদের দ্বিতীয় বর্ষের একটি কোর্স তৃতীয় পত্র ক্যালকুলাস তো এই কোর্সগুলো আলোকে আজকে ক্লাসটি নিয়ে থাকবো বিশেষ করে যারা কেমিস্ট্রিতে এবং ফিজিক্সে পড়ো তোমাদের জন্য এই থিরামটি খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং যারা ডিগ্রিতে পড়াশোনা করো তোমাদের জন্য এই থিরমটি খুবই ইম্পর্টেন্ট যারা ডিগিতে পড়ো তোমাদের এটি দুই হাজার চার দশ চোদ্দ এবং বিশ সালে এসেছিলো এই জন্য তোমাদের জন্য এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এই কারণে তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অবশ্যই আজকে ক্লাসটি দেখবে তাহলে তোমাদের এই থিরমটি পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং পরীক্ষাতে আসলে তোমরা সুন্দরভাবে লিখে আসতে পারবা দেখো থিরমটিতে বলা আছে যে কোনো ফাংশনে গরিষ্ঠ মান ও লঘিষ্ঠ মান বিদ্যমান থাকার প্রয়োজনীয় সত্য এটা কিন্তু চ্যাপ্টার সেভেন থেকে অর্থাৎ ফাংশনে গরিষ্ঠ এবং লঘিষ্ঠ মান সংক্রান্ত যে চ্যাপ্টার আছে সেখান থেকে আর কি এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ থিরম আর কি তো দেখো এই থিরমটা আমরা এখন প্রমাণ করব এখানে আমরা কিছু কথা লিখতে হবে এবং ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে আমরা ইনশাল্লাহ এই থিরমটি প্রমাণ করে ফেলবো তো প্রথমে আগে আমরা লিখব প্রথম আগে আমরা লিখব যে এক্স ইকল টু এ বিন্দুতে এক্স ইকল টু এ বিন্দুতে এফ অফ এক্স ফাংশনের গরিষ্ঠ মন থাকলে গরিষ্ঠ মান থাকলে এফ অফ এ প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এ লেস দেন ইকাল টু জিরো হবে এখানে সত্য আছে সত্যটা হচ্ছে যে এইস কেটার দেন জিরো হতে হবে অথবা এইস লেস দেন জিরো হতে হবে এই দুটা সত্তর আলোকে এফ অফ এ প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এ লেস দেন ইকাল টু জিরো হবে এই দুইটা সত্র আলোকে ঠিক আছে তো এখন শিক্ষার্থীরা আমরা যেটা করব আমরা এখন হচ্ছে এই যে এটা দেখতে পাচ্ছ না এটা একবার হচ্ছে এইস গেটার দেন জিরোর ক্ষেত্র হবে আর একবার হবে এইস লেস দেন জিরোর ক্ষেত্রে তো আমরা এখানে এইভাবে এটা লিখতে পারি আমরা এইভাবে এটা লিখতে পারি যে ইমপ্লাইজ দ্যাট যে আমরা এখন লিখতে পারি যে এফ অফ এ প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এ ডিভাইড বাই এইস এই যে নিচে আমি এইস নিলাম তারপর লেস দেন ইকাল টু জিরো যখন এইস গেটার দেন কী হবে জিরো হবে সেই সত্তর ক্ষেত্রে আমরা এটা লিখতে পারি যে এফ অফ এ প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এ ডিভাইড বাই এইস লেস দেন ইকাল টু জিরো যখন এইস গেটার দেন জিরো এই সত্তর ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটা অর্থাৎ এই ফাংশনটাকে লিখতে পারি এবং আরেকটা আমরা লিখব যে এফ অফ যেহেতু আমাদের দুইটা সত্ত্বে যেখানে দুইটা সত্ত্বর কথা বলছি কিন্তু একটা গেটার দিনের ক্ষেত্রে এটা লিখবা এবং লেস দিনের ক্ষেত্রে কী লিখবা যে এফ অফ এ প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এ ডিভাইডেড বাই এইস এখানে কিন্তু গেটার দেন ইকাল টু জিরো দিবা যখন আমরা এই এইস লেস দেন জিরো এই সত্ত্বটা ব্যবহার করব এটা তোমার মনে রাখবা যে যখন আমরা এইস গেটার দিন জিরোর সত্ত্বে ব্যবহার করবো তখন এখানে লেস দেন ইকাল টু জিরো লিখব আর যখন আমরা এইস লেস দেন জিরো এই সত্ত্বে ইউজ করব তখন আমরা এখানে গেটার দিন ইকাল টু জিরো লিখবো আর এখানে আমরা কি করলাম দেখো এই ফাংশনটারে এখানে নিচে আমরা এইস দিয়ে দুটাকে ভাগ করে আলাদা করে দেখাই দিলাম এবার আমরা এবার আমরা কী করবো আমরা ওয়াই পক্ষে আমরা লিমিট নেবো ঠিক এটাতেও লিমিট নেবো এটাতেও লিমিট নেবো লিমিট নিলে কিন্তু আমাদের ডেলিভিটিভের যে সংখ্যাটা সেই সংখ্যাটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ডেলিভিটিভের সংখ্যা আমরা কী জানি যে এফ ডাস অফ এ এফ ডাস অফ এ ইকাল টু এফ অফ এপ লিমিট এ এইস টেন্স টু জিরো এফ অফ এ প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এ ডিভাইড বাই এইস এটা হচ্ছে তোমার এফ ডাস অফ এর সূত্র অর্থাৎ অন্তরীকরণ একটা সূত্র আছে ডেলিভিটিভের সূত্র সেটা লিমিট দিলে আমরা সূত্রটা কিন্তু লিখতে পারব এই কারণ এখন আমরা লিমিট দিয়ে দেব যেহেতু আমাদের নিচে এইস আছে তার মানে লিমিট অবশ্যই দেওয়া লাগবে এবং এই লিমিটের মান কিন্তু এইস টেন্স টু জিরো লিখতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে তোমরা লিখবা যে এফ অফ আগে প্রথমে লিমিটটা লিখে দাও যে লিমিট এইস টেন্স টু জিরো দিবা দরকার লিখবা যে এফ অফ এফ অফ এ প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এইস আর এখানে আমরা লিখব কি যে গেটার দেন ইকাল টু জিরো মানে এটা আগে লিখবো ঠিক আছে গেটার দেন যেটা না সেটা আগে লিখি আর লেস দেনটা পরে লিখি অথবা তোমরা এখানে লেস দেন ইকাল টু জিরো লিখতে পারো তোমাদের ইচ্ছা আর কি 
তাহলে এখানে যখন লেস দেন দিব তখন এখানে অবশ্যই পজিটিভ দিতে হবে আর কি লিমিট পজিটিভ লিমিট দিলাম আমরা ঠিক আছে এটা এটা হচ্ছে তোমাদের কি এটা হচ্ছে পজিটিভ যখন নিবে না সেটা হবে কিন্তু লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ আর কি আর এটা হবে রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এ আর কি এটা রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ হবে এটা লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ আচ্ছা এবার হচ্ছে আমরা এবং লেখো এবং দিয়ে তারপরে লেখো লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এটা পজিটিভ দিছে এবার নেগেটিভ দাও তারপরে লেখো যে এফ অফ এফ অফ এ প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ এ ডিভাইডেড বাই এইচ গ্রেটার দেন ইকাল টু জিরো আসলে বুঝতে পেরেছো আমরা লিমিট নিলাম আর কি এটা হচ্ছে লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো প্লাস দিবা আর এটা দেবে এইচ টেন্স টু জিরো নেগেটিভ দিবা ঠিক আছে এটা লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ মানে যেটা পজিটিভ আসে পজিটিভ যেটা সেটা রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ হয় ঠিক আছে আর যেটা নেগেটিভ আছে সেটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এটা মনে রাখতে হবে কিন্তু তাহলে এখানে আমরা দিলাম কি এইচ টেন্স টু জিরো প্লাস এখানে দিলাম এইচ টেন্স টু জিরো নেগেটিভ এটা হচ্ছে তোমাদের রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ আর এটা হচ্ছে লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ তাহলে এখন আমি এখানে লিখতে পারি এটা কিন্তু সূত্র হয়ে গেল না লিমিট এইচ টেন্স টু জিরো এফ অফ এ প্লাস এইচ মাইনাস এফ অফ ডেড বাইস এটা সূত্র হয়ে এফ ড্যাশ অফ এ তাহলে এখানে লিখবো রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এফ ড্যাশ অফ এ আশা করি বুঝতে পেরেছ এটা পরিবর্তে আমরা রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ লিখতে পারি এফ ড্যাশ অফ এ আর এটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড মানে রাইট হ্যান্ড ডান ডান পক্ষ আর এখানে দিয়ে দিবা কি লেস দেন ইকল জিরো এবং এটা লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এখানে লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ লেখে এফ ড্যাশ মানে লেফট হ্যান্ড সাইড এফ ড্যাশ অফ এ এটা হবে কি গ্রেটার দেন ইকল জিরো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে এখন আমরা বলতে পারি যে সুতরাং এক্স ইকাল এই বিন্দুতে ফাংশনটিকে অন্তরীকরণযোগ্য আমরা বলতে পারি তাহলে এখানে তোমরা লিখবা এখানে একটা কাজ করতে পারো এটাকে তোমরা এক নম্বর সমীকরণ দিতে পারো এটা দুই নম্বর সমীকরণ দিতে পারো এটাকে দিলা এক নম্বর সমীকরণ আর এটাকে দিলা দুই নম্বর সমীকরণ তাহলে এখানে লিখতে পারো যে একও দুই নং হতে পায় একও একও দুই নং হতে পায় একও দুই নং হতে আমরা পাই রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ ইকল টু লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ ঠিক আছে ইকল টু হচ্ছে কি শূন্য তাহলে অতএ আমরা লিখতে পারি কি যে এফ ড্যাশ অফ এ ইকল টু শূন্য এটাকে দিতে পারো তোমরা তিন নম্বর সমীকরণ আশা করি বুঝতে পেরেছ মানে আমরা এক নম্বর এবং দুই নম্বর সমীকরণ হতে লিখতে পারি যে এটা ইকল টু জিরো আবার এটা ইকল টু কিন্তু জিরো তাহলে অতএব অত রাইট হ্যান্ড সাইড এবং লেফট হ্যান্ড সাইডের মান কিন্তু একই তাহলে হতে বলতে পারি যে এফ ড্যাশ অফ এ ইকল টু জিরো এটাকে আমরা তিন নম্বর সমীকরণ দিতে পারি এবং আমরা লিখতে পারি যে এক্স ইকাল টু এ তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক্স ইকাল এ বিন্দুতে ফাংশনটির কি অন্তরীকরণযোগ্য এটা আমরা বলতে পারি আর কি আচ্ছা এটা একটা গেল এটা আমরা বের করলাম কি যে এক্স ইকুয়াল এ বিন্দুতে এফ অফ এক্স ফাংশনের গরিষ্ঠ মানের ক্ষেত্রে এবার একইভাবে আমরা এক্স ইকুয়াল এ বিন্দুতে ফাংশনের লঘিষ্ঠ মানের ক্ষেত্রে এবার আমরা লিখব শিক্ষার্থীরা তাহলে দেখো আমরা এবার হচ্ছে এক্স ইকুয়াল এ বিন্দুতে এফ অফ এক্স ফাংশনের লঘিষ্ঠ মান যেটা সেটার ক্ষেত্রে দেখাবো যে যদি এক্স ইকুয়াল এ বিন্দুতে এফ অফ এক্স ফাংশনের লঘিষ্ঠ মান থাকে তবে এফ অফ এ প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এ গেটার দিন ইকাল টু জিরো হবে যেখানে এইস গেটার দেন জিরো বা এইস লেস দেন জিরো এর আগেরটাতে আমরা গরিষ্ঠর ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু লেস দেন ইকাল টু জিরো দেখাইছিলাম আর লঘিষ্ঠর ক্ষেত্রে গেটার দেন ইকাল টু জিরো ঠিক আছে তো এটা দুইটা ভাগে ভাগ করতে হবে একটা এইস গেটার দেন জিরো আর একটা এইস লেস দেন জিরো যখন আমরা এইস লেস দেন জিরো ধরব তখন আমরা এখানে কি লিখবো এফ অফ এ প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এ ডিভাইড বেইস লেস দেন ইকাল টু জিরো এটা আমরা এইস লেস দিনের ক্ষেত্রে দেখবো আর যখন আমরা এইস গেটার দিন জিরো ধরবো তখন আমরা এফ অফ এ প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ এ ডিভাইড বেইস গেটার দিন ইকাল টু জিরো ধরবো আশা করি বুঝতে পেরেছি এখন আমরা কী করবো লিমিট নিব এখন আমরা লিমিট নিব লিমিট এস টেন্স টু জিরো নেগেটিভ দেবো এখানে এটা যে লেস দেন এর আগেরটাতে হচ্ছে আমরা কি করছিলাম পজিটিভ নিয়েছিলাম কারণ ওইখানে হচ্ছে কী ছিল এইসটা কী ছিল এইসটা গেটার দেন ইকাল টু জিরো ছিল এইস এর মান পজিটিভ ছিল ঠিক আছে এবার কিন্তু এইস লেস দেন জিরো মানে এইস এর মান কিন্তু নেগেটিভ এই কারণে এখানে আমরা কি করব লিমিটের মান এখানে বাম দিকে আমরা লিমিট এইস টেন্স টু জিরো নেগেটিভ এফ অফ এফ এল এস এস মাইনাস এফ অফ এ ডিভাইড বেস লেস দেন ইকাল টু জিরো এবং লিমিট এখানে এইস গেটার দেন জিরো কিন্তু এই জন্য এখানে আমরা লিমিটটা কি নিব পজিটিভ নিব আশা করি তোমরা এতটুকু বুঝতে পেরেছো লঘিষ্ঠর ক্ষেত্রে এই জিনিসটা করবে ঠিক আছে আর গরিষ্ঠ ক্ষেত্রে তো দেখাই দিয়েছি গরিষ্ঠের
তখন ওটার ক্ষেত্রে আমরা লিমিটটা কিন্তু জিরো পজিটিভ নিয়েছি আর দেখো যখন আমরা এস লেস দেন জিরো নিয়েছি তখন আমরা লিমিটটা কিন্তু নেগেটিভ নিয়েছি এটা তোমরা একটু খেয়াল রাখবা তো এখন দেখো শিক্ষার্থীরা তোমরা তো এখন জানো যে এটার পরিবর্তে আমরা কী লিখতে পারি যে লিমিট এস চেঞ্জ টু জিরো এফ অফ এ প্লাস এস মাইনাস এফ অফ ডিভাইড বাই ডিভাইডেড বাই এইস এটা সামনে এফ ড্যাশ হবে লিখতে পারি তাহলে এটা হবে আমাদের লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ তাই না আর এটা হবে রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ তাহলে এখন লিখে ফেলো তাহলে এখন আমরা এটা লিখব হচ্ছে এখানে আমরা এখন লিখব যে এমপ্লাইজ দ্যাট লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এফ ড্যাশ হবে লেস দেন ইকাল টু জিরো এবং রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ এফ ড্যাশ অফ এ এখানে আমরা কী লিখবো কেটার দেন ইকাল টু জিরো লিখব এটাকে তোমরা চার নম্বর সমীকরণ দিতে পারো এটাকে পাঁচ নম্বর সমীকরণ দিতে পারো আর এখানে লিখতে পারো যে চারও পাঁচ নং হতে পায় চারও পাঁচ নং হতে পাই তাহলে এখানে লিখতে পারো লেফট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ ইকাল টু রাইট হ্যান্ড ডেরিভেটিভ ইকাল টু কি শূন্য তাহলে অতএব আমরা লিখতে পারি কি যে এফ ড্যাশ হবে ইকাল টু শূন্য এটা আমরা লিখতে পারি ঠিক আছে তাহলে এখানে এফ ড্যাশ হবে ইকাল শূন্য এটা আমরা দিতে পারি তোমার ছয় নম্বর ইকুয়েশন তাহলে এক এই যে আমরা এখন লিখতে পারি যে এই যে এখানে আমরা তিন নং আর এখানে হচ্ছে ছয় নং তাহলে তিন আর ছয় নং হতে আমরা কি লিখতে পারতেছি এখানে লেখো তিন ও তিন ও ছয় নং হতে তিন ও ছয় নং হতে পাই ফাংশনের ফাংশনে ফাংশনে গরিষ্ঠ মান গরিষ্ঠ মান অথবা অথবা লঘিষ্ঠ মান থাকলে লঘিষ্ঠ মান থাকলে এফ ড্যাশ অফ এই কালটা কী হবে জিরো হবে এটা কিন্তু এফ ড্যাশ অফ এই কালটা জিরো হবে অর্থাৎ কোনো বিন্দুতে অর্থাৎ এটা তোমরা এখন লিখবে তো দেখো শিক্ষার্থীরা তাহলে কোনো বিন্দুতে ওয়াই কালটা এফ অফ এক্স ফাংশন অন্তরীকরণযোগ্য হলে যদি ওই বিন্দুতে ফাংশনের গরিষ্ঠ মন বা লঘিষ্ঠ মন বিদ্যমান থাকে তবে প্রয়োজনীয় সত্য হবে এক্স ইকাল এই বিন্দুতে এফ ড্যাশ অফ এই কাল টু জিরো এটাই হচ্ছে আমাদের মিল মূল আজকে থিম এটাই আমাদের প্রয়োজনীয় সত্যের ক্ষেত্রে আমরা এটা প্রমাণ করে দেখা দিয়েছি যে আমরা লঘিষ্ঠ মান এবং গরিষ্ঠ মান দুইটার ক্ষেত্রে আমরা কি এফ ড্যাশ অফ এ ইকাল টু জিরো দেখাতে পেরেছি ঠিক আছে এটি হচ্ছে ফাংশনের গরিষ্ঠ লঘিষ্ঠ মানের বিদ্যমান থাকার প্রয়োজনীয় সত্য অর্থাৎ এটার উপর নির্ভর করবে যে একটি ফাংশনের গরিষ্ঠ এবং লঘিষ্ঠ মান আছে কি না তো শিক্ষার্থী তোমরা বুঝতে পেরেছ তারপরও যদি তোমাদের কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবা তো শিক্ষার্থীরা তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আজকে এখানেই শেষ করছি পরবর্তী তিন সাল আরও কোনো ইম্পর্টেন্ট ক্লাস নিয়ে তোমাদের সঙ্গে উপস্থিত হবে এই প্রত্যাশায় আল্লাহ হাফেজ